这是武媚娘送来的。正是。武昭仪说，此内训是教女子如何服从夫君、恪守妇道、修养义德的，乃是她多年心血之作，愿与宫中姐妹共学共勉之。他还说，也送了一份到淑妃娘娘的贤灵宫。什么？这贱婢，他自己曾失二夫，别人不说他也就罢了，居然还敢舔着脸教导姐姐如何持节守贞，无耻，无耻至极！姐姐。这般教导女子是夫之术，应该是由皇后著书，她此举以示僭越。这未免也欺人太甚了。不行，我现在就要去见陛下，求个公道。启禀娘娘，大事不好！又怎么了？今日，长孙大人本欲下诏将中书舍人李义府前往剑南道，可是中书舍人李义府狗急跳墙，直接上奏陛下，奏请废后。陛下虽未明确答应，但是他升任李义府为中书侍郎，还赐了朱玉一斗。废后，本该是你的，别人抢不走；不该是你的。强占着，也只不过是一时。姐姐，姐姐，小心！姐姐，要不然，咱们一起去面圣吧。罢了，由他折腾去。本宫也累了。那既然如此，姐姐先好好歇息，妹妹，这就告退。招民宠引入宫，娘娘，皇后如今怎么变得如此软弱，居然任由武媚娘这般挑衅欺侮？她不是怕武媚娘，只是不相信本宫罢了。记住，聪明的女人，向来都懂得不把自己的手弄脏。派人盯紧离政殿，一定会有事发生。是。尚书左仆射李绩，为什么现在还没来？李大人府上说他忽然得了急症。既然如此，那就不等了。想必诸位爱卿也明白，今夜之召，乃是为了中宫之事。哪位大人先言？陛下。微臣受先帝遗诏之托，身为顾命大臣，自当为陛下尽心竭力。对于废后之事，臣有一事不明。楚大人，请说。不知陛下为何突然起了废后之念？皇后无嗣，武昭仪有子，因此，朕有意立武昭仪为后。就这么简单。皇后有太子，楚大人，并非起初，虽莫大之罪，无嗣为重。皇后多年无子，已属失德，确实比不上武昭仪。不仅有子，更是亲手撰写内训，以教内廷御妻持身之道。如此德才兼备。
，方为后位之选。但指无子，并非大错。陛下，可还记得，当年先帝握着陛下的手，对臣嘱咐道：“朕，家儿家父，今已父亲，陛下。”先帝的嘱托，至今在老臣的耳畔回响，臣等实在不敢违抗。身为后宫之主，单指没有子嗣，便已是大错；而为了过继他人亲子，逼得孩子的亲生母亲不得不服毒惨死，不知如此行径，可否真配得上家父二字？启禀娘娘，果然如你所料，明冲眼方才身披斗篷，自侧门进了立正殿，是吗？<笑>那真是太好了，我那个有良心的好姐姐，想必此刻正在向他讨教压胜之术吧。<笑>快点找人盯紧蓬莱殿，武媚娘那边有任何异样情况，随时来报。是，奴婢告退。真是天助我也，素姐，你会成为大唐太子的。为娘等了这么久，终于等到了将武媚娘跟皇后一网打尽的机会请娘娘伸出食指压胜之法已成，今夜便可开始奏效。还请娘娘于每夜亥时，在心中默念武媚娘的姓名与深沉。七日之后，武媚娘便会无疾而终